Mathieu, tu viens faire la vidéo avec moi Oui. Je t'ai préparé un petit, <rire> un petit bonnet. <rire> Attends. <rire> Les oreilles, elles passent pas. <rire> on dirait le, le Père Noël en personne. Voilà, c'est bon. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On espère que vous allez bien. On fait cette vidéo aujourd'hui à deux avec Mathieu. On va, euh, on va vous parler de Noël et des fêtes de fin d'année, du nouvel an aussi. J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes euh, bien au chaud. À Paris, il commence vraiment à faire froid. Donc moi, je me suis fait un petit thé pour être bien au chaud et bien confortable pour cette vidéo. J'ai mis mes petits chaussons et on est parti Mathieu Allez, on est parti. On va parler comme on parle dans la vie de tous les jours. Donc ça va être un français euh, plutôt familier, langage courant. Euh, si vous avez des difficultés à comprendre, bien sûr, n'hésitez pas à activer les sous-titres en français ou en anglais si vous avez besoin d'aide. Alors déjà, juste à côté d'Elisabeth, vous pouvez voir euh, le sapin de Noël qu'on a installé il y a quelques jours. Il est trop beau. Et voilà, on l'a décoré, on en est très très fiers. Et oui, généralement, euh, en France, les gens installent leur sapin de Noël trois semaines avant Noël ou un mois avant Noël, c'est ça hein Oui, c'est à peu près ça, oui. Donc dessus, vous pouvez voir, on a mis euh, des boules, on a mis des guirlandes, euh, des guirlandes euh, lumineuses et on a mis au sommet une étoile de Noël. Alors aussi, euh, parfois les gens, ils installent euh, une crèche. Oui, ouais, c'est vrai que les gens installent des crèches, mais c'est de moins en moins fréquent, j'ai l'impression. Dans les crèches, ben, en général, il y a euh, l'enfant Jésus, Marie, Joseph, l'âne et le bœuf. Et, euh, et on voit les rois mages qui arrivent, euh, je pense aussi. C'est vrai que chez moi, il y avait plus de crèches. Vous savez sûrement que j'ai grandi en Belgique et euh, la religion catholique est un peu plus présente qu'en France. En France, c'est laïque. Donc oui, c'est vrai qu'en Belgique, c'est peut-être plus courant d'avoir des crèches. Mmh. Peut-être. Euh, donc les gens installent un sapin chez eux, mais aussi en général dans les, dans les villes. Chaque ville installe, euh, installe un grand sapin. Oui. Dans notre ville, il est, euh, il est géant, le sapin, il est super beau. Il l'installe euh, quand même euh, longtemps avant Noël. Et, euh, et aussi, il y a des marchés de Noël un peu partout. Oui. Après, il y a aussi dans les sapins, euh, il y a des, parfois, il y a des concours qui se font entre euh, des gens enfin, ou des entreprises ou quoi. Nous, par exemple, notre gardienne, elle, euh, elle cherche à faire le plus beau sapin euh, de, des différents immeubles et, euh, parce qu'elle en est très fière. Et donc, elle, euh, elle installe un joli sapin euh, tous les ans. Elle passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à avoir un beau sapin. Et du coup, ben, en bas, quand on descend, on a à chaque fois un beau sapin. Apparemment, cette année, c'est elle-même. Elle a fait des, euh, des décorations en crochet. Donc, fin, comme euh, quand on tricote. Et elle a tricoté elle-même des décorations euh, pour le sapin. Ouais. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Ils font ouais, des concours euh, entre les différents gardiens d'immeubles. C'est amusant. Et sur les marchés de Noël, euh, en général, qu'est-ce qu'on peut trouver comme, euh, comme nourriture en France euh, Sur les marchés de Noël, il ben, y a des, souvent des crêpes. Moi, je vois beaucoup des crêpes sucrées, crêpes au Nutella, tout ça. Euh, des pommes d'amour. Pommes d'amour, c'est plus dans les fêtes foraines. Hein. C'est tartiflette. Sur des marchés de Noël Ah ben oui. Toi, c'est parce que t'aimes pas, je pense que ton cerveau il veut pas. Ah. Oui, sur les marchés Noël, c'est beaucoup des tartiflettes avec du fromage, du reblochon, ouais, mais... des lardons. Mmh. Marché de Noël, t'as du chocolat chaud. Oui, c'est ça, du vin chaud. Du aussi. vin chaud, ouais, avec euh, des épices comme de la cannelle. Euh... Et qu'est-ce qu'il y a d'autre Après, il y a beaucoup de stands où c'est de la vente de cadeaux de Noël ou de l'artisanat. Oui, oui. Oui, tu as des petits bijoux, tu as des petits trucs comme ça, des pierres aussi parfois. Mmh. Oui, c'est vrai. Euh... Très souvent, il y a un peu des pierres euh, qui... avec des énergies. Ouais, des pierres avec des énergies. Des bracelets, ouais, tu l'as dit, des bijoux. Ouais. Des savons. Ouais, des savons. Du miel, un peu des, des produits euh, du terroir. Oui, artisanaux. Oui, après, on peut acheter aussi plein de choses qu'on va manger à Noël. Par exemple, de la terrine, du foie gras. Ouais, des chocolats. Oui, des chocolats. Alors aussi, avant Noël, j'ai acheté ça pour Mathieu. 
Parce que moi, je sais que j'ai aucune chance de pouvoir en manger parce que dès euh, 10 heures du matin, c'est manger déjà. C'est euh, un calendrier de l'Avent. Donc, euh, il y a combien 20, à 24 cases. Et euh, on mange un petit chocolat tous les jours euh, avant Noël. Ça fait un peu patienter euh, avant que Noël arrive. Donc là, c'est un calendrier euh, Kinder. Mais euh, toutes les marques en font quasiment. Oui, oui. Et même euh, ben, quand moi, j'étais enfant, il n'y avait quasiment que avec euh, des chocolats. Mais maintenant, j'en vois plein. Euh, par exemple... Euh, des marques, des marques de produits de beauté qui vont faire un calendrier de l'avant où euh, tous les jours, euh, on a un petit échantillon de produits de beauté. J'ai vu même des grosses marques, genre euh, Chanel, euh, ouais. Louis Vuitton, ils font des calendriers. Et souvent, ça fait un peu scandale parce qu'ils euh, coûtent super cher. Et en fait, il n'y euh, bah, a quasiment que des échantillons dedans. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que de plus en plus, des marques font ça. Je ne sais plus... Euh... L'Occitane en Provence, j'avais vu. Ouais, c'est oui. des petites crèmes, des petits savons, des petits parfums. Là, je sais, il y a, il y a une banque, euh, donc c'est Boursorama, qui fait un calendrier de l'Avent avec euh, tous les jours une promotion chez un marchand qui est partenaire ah, de oui, la banque. Oui. Donc, c'est un truc aussi euh, marketing qui peut servir. Euh... Oui, c'est vrai. Oui. Et même, il y a énormément d'entreprises qui, sur leur compte Instagram, vont offrir euh, des cadeaux tout le mois de décembre ou des influenceurs. Euh, qui font des partenariats avec des marques pour faire des concours tout le mois de décembre. Mmh. C'est vrai que le calendrier de l'Avent, il s'est vraiment, euh, vraiment étendu. Allô Salut ma belle, ça va Ça va Tu m'entends Oui, tu es dans une vidéo Hello French. Oui, c'est parfait, c'est super. C'est pour les cadeaux de Noël. Oui, c'est nickel. Merci beaucoup, c'est parfait. Le cadeau que voulait Mathieu euh, est en rupture de stock apparemment. Ouais. Bon, on t'aura quand même des cadeaux. J'aurai un cadeau quand même. <rire> ah oui, on parlait sur les marchés de Noël, c'est des tartiflettes. C'est aussi la saison de quelque chose que tu adores, Mathieu, qui euh... ressemble un peu à des tartiflettes qu'on fait chez soi, avec des invités. Les raclettes Les raclettes. Ah oui, oui, oui. oui. <rire> euh, Mathieu, il aime bien faire des raclettes chez les autres, mais pas chez nous, ah oui. parce qu'il n'aime pas que l'odeur reste dans les coussins, dans les rideaux. Il déteste ça, donc il aime bien les raclettes. Mais pas chez nous. Oui, parce qu'on a un petit appartement. Et euh, du coup, l'odeur, elle reste imprégnée partout. Quoi. Donc oui, c'est bien chez les autres et pas ici. <rire> et si vous ne savez pas ce que c'est euh, des raclettes, parce que c'est très français. Euh, en fait, on utilise un appareil, je vous, on vous mettra l'image. Vous avez comme des petits poêlons, des petites poêles. Et dedans, généralement, on met du fromage spécial pour les raclettes. On met euh, de la viande des grisons, du jambon. Et on met aussi euh, des pommes de terre. Parfois un peu des champignons. Mmh. Et on fait chauffer, ça fond. Et après, euh, on mange ça. Et c'est vrai que c'est vraiment euh, quelque chose qu'on fait l'hiver, comme la tartiflette. Oui, c'est euh, convivial. Donc, c'est un moment qui est sympathique. Et c'est gras. C'est gras <rire> Mais bon, c'est réconfortant aussi. Après, c'est vrai que bon, euh, ça empeste tout l'appartement. <rire> Moi, j'adore en plus. Je ne mange pas de viande. Et donc, j'aime bien mettre le fromage avec des morceaux euh, d'ananas en boîte. Ah. <rire> Mathieu déteste. Donc, la dernière fois, il n'était pas là. J'en ai profité pour faire ça euh, toute seule. Non, mais elle met, genre pareil pour les pizzas, euh, elle met de l'ananas sur les pizzas. Quoi. Trop bon. Meilleure pizza. Bon, euh, mon, mon père est italien, donc euh, s'il entend ça, je pense qu'il va me déshériter. Mais euh... toujours dans la préparation euh, de Noël, il y a bien sûr l'achat des cadeaux. Moi, bon, je pense que vous ne voyez pas, mais pour l'instant, il n'y en a aucun euh, sous le sapin. Mais moi, j'ai quand même bien avancé dans mes achats euh, de cadeaux. C'est juste que euh, maintenant qu'on est sorti de la crise sanitaire, j'avais envie d'offrir des cadeaux euh, plus euh, liés à des expériences que des cadeaux euh, physiques, que des objets. Je trouvais ça un peu plus euh, chouette d'offrir euh, des activités à faire que d'offrir euh, des objets parce que bah, maintenant qu'on est, euh, enfin, on espère vraiment sorti euh, de la crise sanitaire, je trouvais que c'était euh, chouette de pouvoir euh, à nouveau offrir euh, des activités. Et euh, t'en es où toi dans tes cadeaux Mathieu Est-ce que tu as tout acheté Hier j'ai acheté un cadeau euh, pour ma sœur, mais sinon, euh, non, moi je les prends toujours au dernier moment. Euh... Et ouais, je le fais vraiment à l'arrache. 
Ouais, non, je n'ai rien fait encore. Enfin, à part un cadeau, mais sinon... Moi, ça va, j'ai déjà, euh, déjà pour mon père, pour euh, mes frères, c'est bon. Mais ça, j'avais pris il y a longtemps. Et euh, non, franchement, ça va. En tout cas, j'ai toutes mes idées. Il y a quelques petites choses que je dois euh, encore acheter. Mais sinon, je suis bien avancée dans mes cadeaux. Et aussi, il y a autre chose. Moi, avant, je commandais euh, quasiment pas sur Internet. Je n'avais pas du tout cette habitude. Et euh, bah, à nouveau, depuis euh, la crise sanitaire, je me suis un petit peu plus habituée à commander sur Internet. Euh, donc, j'ai encore des cadeaux qui sont déjà commandés, mais qui vont, euh, qui vont arriver. Et euh, bah, c'est vrai que faire les magasins en pleine période de Noël, euh, ouais. c'est assez difficile. Enfin, les gens, euh, ils sont un peu euh, fous. Euh... Bah après, faire les courses dans les magasins, parfois, c'est bien parce que euh, tu as l'ambiance. Tu as l'ambiance de Noël, tu as les petites musiques. Ça peut, être, euh, ça peut être agréable, mais bon, après, il euh, y a tellement de monde. Euh, c'est vrai que c'est la course. Tout le monde se bouscule. Ouais, ouais. C'est vrai que euh, bah, c'est aux Galeries Lafayette où ils décorent les vitrines. Ouais. Tu les as vues quand tu y es allé Il euh, bah, y avait des décorations, mais je ne me souviens plus. de. Il y avait un, un gros sapin au milieu des Galeries Lafayette Je n'ai pas assez regardé. Je ne sais pas si vous voyez, les Galeries Lafayette, c'est un peu un, un des grands magasins de Paris. C'est un des magasins emblématiques de la ville. Et c'est vrai que chaque année, ils font des décorations dans leurs vitrines qui sont magnifiques. Enfin, il y a des gens qui ils vont juste pour voir les décorations. Et aussi, ils mettent un énorme sapin au centre du magasin qui est super bien décoré. Et c'est vrai que c'est vraiment joli à voir. Oui, oui c'est très joli. Ouais. Ouais, ouais, ils font des très, très belles décorations au Galerie Lafayette. Euh, sur la préparation euh, de Noël, je pense que on a un peu fait le tour. Ouais. Alors maintenant, on va passer euh, au jour J euh, de Noël. Euh... Est-ce que tu peux un peu expliquer, toi, euh, bah, dans ta famille, quelles sont euh, les traditions Comment vous le fêtez Est-ce que vous faites euh, le 24 euh, la veille ou le 25 Oui. Alors c'est vrai que sur ça, il y a un débat. Il y a des gens qui le fêtent plutôt le 25, d'autres plutôt le 24 au soir. Et du coup, nous, c'était le 24 au soir où on, avait, euh, voilà, on mangeait bien, on avait le, le saumon et tout et tout. Euh, et on ouvrait les cadeaux aussi le soir. Parce que euh, voilà, on... enfin, moi, je sais, j'étais content quand j'étais petit euh, d'ouvrir mes cadeaux, pouvoir jouer directement après euh, à la console, parce que j'avais souvent des cadeaux liés aux jeux vidéo. Euh, et puis après, le 25, ben, voilà, je profitais de la, de la journée et puis je continuais à jouer à mes jeux. Quoi. Mais le 25, vous ne faisiez pas un repas spécial alors le 25, il y avait, oui, on mangeait un peu mieux, mais euh, il n'y avait pas de repas spécial. Comment dire, pas, euh, il n'y avait pas un deuxième événement. Quoi. Le premier événement qui était lié à Noël, c'était le 24 au soir. Et puis le 25, après, évidemment, on ne mangeait pas des pâtes au beurre, hein, mais, euh, mais pas, on ne remettait pas comme, euh, comme on avait fait le, le, le 24. Et chez moi, alors habituellement, euh, pour euh, le réveillon de Noël, donc pour la veille, le 24, on fête ça avec euh, la famille du côté de mon papa et euh, on fait ça euh, chez mes grands-parents. Donc ça, c'est pour le 24. Et euh, après, chez moi, c'est un peu particulier parce que déjà, moi, euh, bah, j'ai grandi en Belgique et en plus, euh, la famille du côté de mon papa, ils, enfin, ils sont italiens. Donc, ce n'est pas vraiment euh, un Noël traditionnel comme... Euh, comme en France, enfin, nous, euh, le gâteau, ce n'était pas de la bûche, c'était du panettone. Donc, euh... Ah oui. Et, euh, mais on reviendra après quand on parlera euh, plus de la gastronomie. Et alors, euh, sinon, le 25, par contre, ça, on fêtait ça avec euh, mes grands-parents euh, maternels et euh, mon oncle, qui est aussi mon parrain, et euh, avec mes cousins et mes cousines. Donc, le, et ça, c'était le 25 à midi, le vrai jour de Noël. Donc, c'est vrai qu'on avait deux fois euh, des cadeaux. Ah oui, tu avais des cadeaux le bah, 24 bah et le 25. Oui, des cadeaux de, ah. du, dans la famille de mon père le 24 et le 25 dans la famille de, de ma mère. Bah, tu as de la chance. <rire> et alors, cette année, Mathieu, qu'est-ce qu'on fait C'est une, une année un peu euh, oui. exceptionnelle. On s'est mariés au mois de juin. Et donc, c'est vrai que euh, ma maman avait envie qu'on puisse tous euh, se réunir. Oui, donc on fait une... Euh, c'est le, le premier Noël où ma famille... Et euh, sa famille vont euh, fêter ensemble euh, euh, Noël, quoi. Euh, donc, bon, moi, j'ai une famille assez restreinte, hein, donc euh, ça se limite à quelques personnes. Et on va tous euh, en Belgique pour aller dans la famille d'Elisabeth, 
pour fêter Noël tous ensemble. Mais c'est vrai que oui, depuis le mariage, c'est plus logique, effectivement, de, de fêter Noël tous ensemble que chacun dans son coin. Quoi. Ouais, et donc euh, le papa de Mathieu va prendre l'avion de Marseille. Ouais, il était paniqué un peu. Et sûrement, il va regarder la vidéo, donc euh, coucou. Et il avait, euh, effectivement, prendre l'avion, ça, ça lui semblait euh, assez, euh, euh, comment dire, être une, euh, être une épreuve euh, assez difficile. Donc, euh, je me suis occupé de réserver le billet, de faire que tout soit euh, très facile. Et donc, il a juste allé à l'aéroport le jour J, rentré dans l'avion. Et après, du coup, c'est euh, la famille euh, d'Elisabeth euh, qui va venir le chercher. Et après, on va tous dans la maison d'Elisabeth, enfin de la famille d'Elisabeth, pour, pour fêter Noël. Oui, ça va être aussi l'occasion. Il n'est jamais venu en Belgique, ton papa Non. Donc, c'est vrai que ça va être l'occasion de lui montrer un peu la Belgique. Bon, il va faire froid par rapport à Marseille. J'espère qu'il fera quand même qu fera un beau temps. Mais ça va être l'occasion. Je pense qu'on va lui faire découvrir Bruxelles. Ce serait bien d'aller aussi dans une autre, une autre ville. Surtout à Bruxelles, le marché de Noël, il est vraiment magnifique. Il est... Très étendu, donc je pense que ça va lui plaire. On va, on va aussi lui faire manger euh, plein de plats euh, de la gastronomie belge. Donc euh, ça va être chouette. On a ouais. hâte en tout cas. Oui, oui, ça va être bien. Ça va être un bon moment. Oui, on y va euh, cinq jours, je pense. Donc euh, ça va être l'occasion pour lui de découvrir la Belgique. Ah oui, par contre, il y a une petite... Euh, J'ai oublié de te dire, il y a une particularité cette année. Dis-moi. En fait, comme bah, tout le monde commence à avoir... Euh, bah, euh, des enfants qui sont en couple et tout ça. Le... Donc, on va faire le 24 au soir. Et après, on fera le 26. OK. Oui, bah c'est très bien. Pas grave. Et le 25, je pense qu'on pourra aller se promener dans une ville, qu'on fera découvrir à ton papa. Oui, oui. Ce qui compte plus, c'est d'être ensemble que respecter le... le calendrier. Le calendrier strict. Maintenant, la partie que vous attendez tous, la nourriture. Ah oui. Déjà, on va vous dire, nous, euh, ce qu'on mange habituellement à Noël. Et après, bien sûr, on va vous parler euh, des plats plutôt euh, traditionnels. Donc, oui. Comme euh, bah, Mathieu, il est un peu difficile sur la nourriture. Et moi, euh, je ne mange pas de viande. Et en plus, euh, bah, j'ai grandi dans une famille euh, belgo-italienne. Donc, c'est pour ça qu'on va vous dire ce qu'on mange. Et après, on va vous dire euh, les plats un peu traditionnels en France. Toi, Mathieu Alors. Moi, déjà, euh, <rire> je déteste le foie gras. Donc, euh, je ne mange pas de foie gras, déjà, ça, c'est sûr. Mais il faut que tu dises que tu aimes. Oui, j'aime beaucoup <rire> le saumon. C'est-à-dire, moi, le saumon, euh, je pourrais manger que ça avec euh, des petits... Euh, du, du pain de miron. Euh, c'est quoi C'est des toasts Oui, c'est ça, des toasts. Euh, des toasts de saumon, sans beurre, sans rien. Juste euh, le saumon et le toast. Ça, c'est super bon. Après, euh, la dinde aussi. Euh, cuite au four avec la sauce et tout, ça c'est trop bon. Enfin, ça, voilà, ça pour moi, euh, c'est parfait. Et puis en dessert, euh, juste de la bûche, euh, du dessert avec du chocolat ou des fruits aussi. Mais sur... En fait, je suis à la fois compliqué, mais à la fois pas compliqué. C'est-à-dire, on me donne juste un petit peu de ce qui me plaît et ça me va très bien. Je n'ai pas besoin de diversifier, de tester beaucoup de choses. Moi, j'ai du saumon, euh, un peu de poulet et, euh, et un dessert sucré. C'est bon. Je suis, je suis l'homme le plus heureux du monde. <rire> voilà. Le message est passé. Oui. <rire> Et alors, euh, chez moi, euh, le 24, habituellement, euh, bah, en entrée, euh, c'est souvent des pâtes. Ah, ok. Parce que... Euh... Ah oui, mais tu jamais fait Noël euh, chez moi. Ah oui, c'est vrai. Bah, tu vas voir. Parce que bah, les Italiens, souvent, c'est primi piatti. Enfin, c'est... C'est trop bien. Moi, j'aime bien les pâtes. pâtes quoi. Euh, donc, soit ça va être des raviolis, des cannelloni ou des pâtes au four. Souvent, c'est ça en entrée. Et après, en plat, ben, on va avoir souvent... Euh, ma grand-mère, elle fait un morceau de viande avec euh, un légume pour accompagner. Je ne sais plus ce qu'elle fait. Euh, des champignons, parfois. Ou, euh... Et oui, et à l'apéro, euh, on a aussi... Euh, souvent, elle fait des champignons farcis avec du fromage. Et des petits toasts avec, euh, avec du saumon aussi, elle aime bien. Mais on ne mange pas, pas trop de foie gras chez moi. Oui, bon, tant mieux. Et après, euh, en dessert, bah, plutôt du panettone. Souvent du panettone au limoncello, avec de la crème donc au, au citron. Et, euh, et parfois quand même des bûches glacées. Oui. 
Mais ça, par contre, moi, j'ai, j'ai, je ne sais même pas si j'ai déjà mangé une bûche pâtissière. Chez vous, c'est bûche pâtissière ou bûche glacée Non, non, c'est bûche glacée. Ah oui, bûche glacée aussi. Mais tu aimes bien bûche pâtissière Oui, oui, bien. oui, j'aime bien. Oui, tant que c'est... Tant, tant que, que c'est, c'est sucré Ah oui, <rire> j'adore. Donc, il n'y a aucun risque. Moi, sur les desserts, il n'y a jamais aucun risque. J'aime tout. Et après, euh, chez mes autres grands-parents, euh, le 25, c'était un peu plus traditionnel. Souvent, effectivement, ils faisaient euh, de la dinde ou euh, du poulet. Et euh, avec des accompagnements euh, comme euh, euh, gratin dauphinois ou euh, des petites... Euh, comment ça s'appelle Tu sais, c'est des petites euh, pommes de terre comme ça surgelées, soufflées un peu. Euh, pommes dauphine Ah oui, pommes dauphine. Ah, ouais. euh, des haricots verts, euh, beaucoup. Et aussi, euh, ce qu'on aime bien en Belgique, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, c'est la compote de pommes, mais chaude. Ah non, tu ne m'avais pas dit. Et aussi parfois de la sauce avec des RL, mais ça, pareil en France, non Je pense que ça se fait pas mal de faire de la... une petite sauce avec des RL. Tu vois, c'est rouge. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un fruit rouge, comme ça. Ouais, je ça pense fait que... un peu... Je pense que si je le vois, je, je saurais, mais euh, là, comme ça, ça ne me dit rien. C'est un peu un mélange sucré-salé. Et après, en dessert, euh, c'est vrai que très souvent, moi, j'ai de la Viennetta. Je ne sais même pas si ça existe en France. Tu vois ce que c'est <rire> Non. C'est, je vous mettrai une image. C'est comme une bûche glacée, mais je me demande si on ne peut pas en trouver même toute l'année. C'est, euh, franchement, c'est hyper industriel. Mais c'est hyper bon parce que bah, moi... Euh, j'ai ce souvenir de quand j'étais enfant. Ouais. Oui, souvent nos souvenirs euh, biaisent un peu les choses parce qu'on a souvent l'impression que ce qu'on mangeait, c'était très très bon. Et en fait, quand on regoute ça, euh, je sais pas, 15 ou 20 ans après, on est déçu, on dit Ah, finalement, c'était pas si bon que ça. Mmh. Ouais. Oui, ou alors justement, on trouve ça super bon, mais juste parce qu'en fait, c'est le souvenir et pas, ouais. euh, et pas le goût euh, réel euh, du produit. Et en tout cas, cette année, euh, ma maman, elle m'a dit que ce serait de la dinde. Parfait, c'est génial. Moi, je ne sais pas ce que je mangerais, mais... Oh. <rire> tu pourras avoir une petite, euh, petite salade verte. <rire> avec euh, des petites carottes. Avec une vinaigrette, et du sel et du poivre. <rire> Quelque chose de vraiment festif. <rire> Après, nous, ce qu'on fait habituellement pour le nouvel an, Quelque chose qu'on aime bien tous les deux, c'est le poisson au four. On va à la poissonnerie et on achète un, un beau poisson entier, du bar ou euh, de, la dorade. de la dorade. Et euh, on le fait euh, au four et ça, c'est délicieux. C'est vrai que souvent, on fait ça quand c'est euh, pour le nouvel an. Oui, oui, oui. Oui, c'est facile à faire et c'est très bon. Donc, c'est vrai que c'est le combo parfait, ça. Oui. Et euh, sur la nourriture donc, Maintenant, on va vous parler un peu de ce qui est plutôt traditionnel euh, en France. Oui. Le plat principal, souvent, c'est soit de la dinde, soit du chapon. Oui, ouais, le chapon. Ouais. Quand oui. j'étais petit, j'en mangeais, euh, j'en mangeais chez, chez mes grands-parents et ça, c'était super bon. Ouais. Mais je ne savais pas, en faisant quelques recherches pour la vidéo, tu savais qu'en fait, c'est du coq, le chapon Non. Bah, voilà. La dinde, c'est euh, la fille. Ouais. Et, le... <rire> et le chapon, c'est, euh, c'est du coq. Ah, le chapon, c'est super bon. Je, j'en ai jamais mangé, mais euh, je, en fait, j'ai découvert euh, même que ça existait en regardant des séries en France. C'est dans Plus Belle la Vie, je pense, euh, ah. où j'avais vu pour leur panel qu'ils mangeaient du chapon, parce qu'en Belgique, j'ai jamais vu ça. Bah ouais, mais je sais que là où j'ai grandi dans le sud, euh, mes grands-parents, et souvent, ils faisaient ça pour Noël. Je vais, j'avais, j'avais oublié, et là, tu m'y fais penser. Et c'est vrai que c'était très, très bon. Quoi. C'est plus moelleux que de la dinde, non Ouais. Mais je pense ah ouais. que la dinde, parfois, les gens disent que c'est un peu sec. Et le chapon, apparemment, c'est hyper, beaucoup plus euh, juteux. Je crois que c'est très cher, par contre. Ah ouais, je ne sais pas du tout. Franchement, je crois je... que c'est très cher, mais il euh, faudrait voir. Mais en tout cas, c'est, c'est bon d'y penser parce que j'ai bien envie d'en manger euh, un jour. <rire> mais c'est comment C'est énorme, un chapon. On ne peut pas prendre un chapon pour toi tout seul. Non, non c'est vrai que c'est énorme. Mais dedans, ils mettaient quoi Des marrons euh... Ouais, il y avait, ouais, c'était, euh, c'était farci, mais je sais plus de quoi, mais oui. C'est... Parfois c'est farci au foie gras, non Ouais, ça peut être farci au foie gras, ouais. Mais ça c'est, c'est pas bon. Ça. <rire> T'aimes pas Tu peux pas dire que c'est pas bon, tu dois dire je n'aime pas. T'as raison, c'est vrai. Souvent on dit ça aux enfants quand ils mangent quelque chose et qu'ils disent ah c'est pas bon, bah, les parents le, les reprennent en disant euh, tu peux pas dire que c'est pas bon, tu dois dire euh, je n'aime pas, parce que c'est pas à ton goût, mais euh, c'est pas pour ça que c'est mauvais. 
C'est vrai. Toi, raison. toi, tu trouves plein de trucs pas bons. Oui, oui, non, moi je suis compliqué, <rire> mais euh... ouais, le foie gras, quand même, c'est vraiment difficile. Bah, moi, j'en ai jamais mangé, je pense. Et sinon, évidemment, les huîtres. Oui. Ça, pour les fêtes de oui. fin d'année, pour Noël et Nouvel An, c'est vraiment euh... oui. le, un des produits phares. Oui, oui, c'est la base du truc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui mangent des huîtres pour Noël. Ouais. Mais t'aimes pas, toi Moi, j'aime pas non plus. Moi non plus, j'aime pas non plus. J'en ai goûté pour la première fois il y a peut-être. Euh... J'étais encore à Bruxelles. Donc, euh, c'était il y a peut-être 8 ans. Et je me souviens, enfin, mes amis m'ont dit, allez, goûte. Euh, et vraiment, j'ai mis dans ma bouche et j'ai pas réussi à, à avaler l'huître. Et je pensais que personne me regardait et j'ai vraiment recraché dans la coquille. Sauf que évidemment, tout le monde m'avait vu, donc euh, tout le monde s'est moqué de moi. Mais euh, non, c'est pas, c'est pas pour moi. Et euh, chaque année en décembre, j'ai plein de copines qui euh, qui me proposent d'aller dans des bars. Euh, qui, font, qui sont un peu spécialisés dans les huîtres pour boire un peu de, enfin, du vin blanc et des huîtres. Et, bon, déjà, je déteste le vin blanc aussi, mais les huîtres, je ne peux pas. Enfin, donc, je préfère rester euh, tranquillement à la maison avec, euh, avec Mathieu <rire> que de devoir manger des huîtres. Sinon, bah, le foie gras, on l'a dit. Les marrons, ouais, ça, marrons. moi, j'adore. j'adore. Et il y a quelque chose d'assez amusant en termes de vocabulaire. Tu le sais, non Les marrons, que ce pas vraiment des marrons. Non. En fait, il existe les marrons et les châtaignes, okay. qui sont deux euh, fruits euh, différents. Et en réalité, les marrons, c'est toxique. Si tu manges un marron, tu meurs. Enfin, tu meurs, j'exagère, mais euh, c'est ouais. toxique pour, euh, pour, euh, pour l'être humain. Et ce qu'on mange, ce sont les châtaignes. Mais on appelle ça des marrons okay. dans la cuisine. On dit ah, des marrons glacés, ah. des marrons chauds. Mais en réalité, euh, on parle bien de châtaignes. Et pas de vrai euh, marron. Je savais voilà. pas. Ben, écoute, merci pour euh, ce <rire> cours euh, particulier. Mais euh, oui, je le sais, parce que quand j'étais enfant, on allait avec mon grand-père euh, ramasser des châtaignes et on les faisait euh, cuire euh, au four et c'est trop bon. Toi, je sais que tu n'aimes pas trop. Oui, j'aime pas trop. Moi, j'adore. Enfin, on les fait cuire. Euh, oui. enfin, on, on coupe un peu avec le couteau pour pas qu'ils explosent dans le four. Et euh, on les fait cuire au four. Après, c'est tout chaud. C'est super bon. C'est grillé. J'aime trop. Donc, il y a ça. Après, il y a quoi d'autre euh... La truffe. La truffe, La ouais. truffe, ça, c'est vraiment... Là, je suis super contente parce que c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ça. Mais c'est vrai que ça coûte cher. Mais chaque année, euh... bah, dans les supermarchés, on peut trouver des plats un peu aromatisés à la truffe. Là, j'ai acheté des raviolis à la truffe. J'ai aussi mmh. acheté, tu l'as pas vu, <rire> une purée aromatisée à la truffe. Si, si, je l'ai vu. Ah, tu l'as vu Parce que Mathieu déteste la purée. <rire> la truffe, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais même des champignons en général pour Noël, un peu des giroles, des. Oui, ça c'est bon. Hein. Mais la truffe aussi. En fait, j'aime bien la truffe. La... En fait, j'aime bien la truffe, mais quand il y a juste euh, le petit arôme truffe, quoi. Quand c'est trop chargé, euh, j'aime pas. Par contre. Oui, moi non plus. Quand c'est trop, c'est un peu écœurant. Ça, ça sent un peu comme l'essence. Si ouais, c'est trop. C'est écœurant. Oui, moi non plus, j'arrive pas à prendre. Euh... Euh, les pizzas à la truffe ou des pâtes à la truffe vraiment euh, avec une sauce enfin de la crème c'est vite euh, c'est vite écœurant et alors on n'a pas parlé des boissons mais pour les fin, pour les fêtes de fin d'année c'est euh, le champagne oui champagne euh, parfois oui on fait du vin aussi ouais le vin euh, après attends il y a quoi mais le champagne oui c'est vraiment le, la boisson euh, oui, c'est la base. Oui. Le champagne, c'est vrai que c'est la boisson de base, à l'apéritif. Mm. Euh, quand le repas s'ouvre, euh, oui, c'est sûr que ça part sur champagne. Ouais, D'ailleurs, on n'a pas de flûte à champagne. Non. C'est pas grave. Sur la nourriture, euh, je pense qu'on a un peu fait le tour. Oui. Maintenant, les cadeaux. Les cadeaux. Donc, on en a un peu parlé euh, tout à l'heure euh, où, où on en était dans l'achat des cadeaux. Alors, est-ce que tu peux un peu expliquer Parce que moi, j'ai un petit problème... Enfin, euh, j'ai pas un petit problème, c'est pas. En Belgique, euh, c'est beaucoup Saint-Nicolas. Pour les cadeaux des enfants, c'est vraiment Saint-Nicolas. Et moins le Père Noël. Ok. Donc, euh, c'est vrai que j'ai plus. Enfin, euh, en Belgique et même dans. Je pense en Lorraine, peut-être dans le nord de la France, c'est beaucoup Saint-Nicolas aussi. Et, euh, et en France, c'est vraiment Père Noël. Donc, est-ce que tu peux un peu raconter comment ça se passe euh, S'il faut mettre. Euh, bah, je sais pas, des chaussures la veille, des chaussettes, ah, euh, oui. comment, comment ça se passe, comment tu envoies ta liste à Père Noël, euh, ah, oui. comment, comment font les enfants On écrit sa lettre au Père Noël quand on est petit, et en fait c'est marrant parce que la poste, 
euh, en France à un système où si on écrit euh, le Père Noël, bah, en fait, ils, ils récupèrent tout et ils envoient vraiment euh, à une destination. Enfin, est, tout est fait pour vraiment faire croire aux enfants. Euh. Ah, ils répondent, non Il y a des réponses aussi, je crois, oui. Ah oui, c'est trop bien qu'ils fassent ça. Oui, il y a ça. Euh, et, puis, euh, et puis après, bah, après enfin, évidemment, c'est du business. Mais après, moi, je me souviens qu'à mon époque, il y avait des, des services téléphoniques où, soi-disant, on parlait au Père Noël. Et évidemment, ça coûtait, euh, euh, enfin, ça coûtait je ne sais plus combien, mais euh, autour de 30 centimes d'euros pour une minute. Ah ouais. Et ils faisaient durer le truc en disant « Est-ce que tu peux répéter les cadeaux que tu aimerais avoir et ?» tout, et, tout et du coup, ça faisait des factures téléphoniques énormes pour, euh, pour les parents. Tu as déjà appelé Et moi, j'ai appelé souvent. Et euh, en fait, c'est parce que j'appelais trop qu'on euh, qu m'a dit qu'en fait, euh, le Père Noël... Euh, et euh, <rire> parce que ça coûtait cher à la fin, quoi. Et donc, il euh, donc y a ça. Donc, on fait sa liste. On dit, voilà, j'aimerais ça, ça, ça. Euh, et puis après, ben, en général, on avait euh, une partie euh, de la liste. Moi, j'avais une partie. Et puis, il y en a qui, euh, qui ont la totalité. Après, ça dépend de <rire> s'ils ont été sages ou pas. <rire> euh, et puis aussi des moyens des parents, quoi. Oui. S'ils ont été sages et si leurs parents sont riches. Voilà, il faut être riche. Et euh, donc, comment ça se passe après le jour même euh, bah, C'est vrai qu'il voilà, y en a qui vont vraiment faire gaffe aux traditions. Euh, nous, il n'y avait pas d'histoire de chaussettes, euh, de trucs à mettre. C'était euh, bah, le 24 au soir, on avait des cadeaux sur, euh, sous, sous le sapin. Euh, donc, on envoyait les cadeaux. On croyait que c'était le Père Noël qui les avait amenés... Euh, entre temps, quoi, on ne sait pas quand. Mais c'est vrai que dans certaines familles, c'est plus développé. On va dire que les enfants, ils vont se coucher. Évidemment, donc, le Père Noël passe à ce moment-là et puis il se réveille après le lendemain et il y a tous les, tous les, les cadeaux. Il y a plusieurs organisations qui se font. Mais moi, en tout cas, c'était plus une organisation euh, du 24 au soir avec le Père Noël qui passait comme ça en urgence. Euh, oui, il ne peut pas passer tout... partout en même temps. Ben, il est fort, hein. <rire> c'est que... Il est obligé de dispatcher chez certaines familles qui doivent passer le 24 et d'autres oui. le 25. Oui, c'est ça. C'est pour ça que nous, du coup, il passait plus le 24. Et puis, à part ça, non, après, il y a, après, il y a aussi... Euh, je sais que dans les supermarchés, c'est toujours du business, mais euh, il y a des Pères Noël qui viennent pour prendre des photos avec les enfants pour qu'en même temps, euh, ben, les parents achètent les cadeaux euh, ici, quoi. Enfin, dans le lieu où il y a le Père Noël. Donc, il y a tout un business autour de ça aussi euh, en France. Oui, nous, il y a, enfin, il y a ça, mais avec Saint-Nicolas plus. Il y a un peu des Pères Noël, mais Saint-Nicolas, enfin, comme je disais, c'est vraiment la fête phare. Et il y avait, quand j'étais enfant, donc je suppose que c'est encore pareil, mais euh, il y avait Saint-Nicolas partout, oui, dans les supermarchés, euh, dans, même dans des fast-foods, euh, enfin, chez Quick, chez McDonald's, il y avait, euh, avait euh, Saint-Nicolas. D'ailleurs, je peux vous raconter une anecdote sur Saint-Nicolas. Tu sais ce que je vais raconter Quand mes parents, ils se sont trompés. Non. Mais si tu la connais je, je pense que je la connais, mais vas-y, ouais. dis-la et ça va, ça va revenir. Mes parents, ils travaillaient, pour, euh, ils travaillaient toujours pour l'État. Et euh, donc chaque année, euh, ben, le, les services publics organisaient euh, un, un grand, une grande fête de Saint-Nicolas pour les enfants, donc des, des employés. Et euh, on venait et on recevait un cadeau. Et donc euh, ils louaient... Euh, un énorme, enfin, c'était une énorme salle à Bruxelles où euh, ben, tous les enfants étaient là, on se fait un, un petit cadeau. Euh, voilà. Et donc, euh, ben, le jour prévu, on va en voiture. Mes parents, ils habitaient à une heure de Bruxelles. On, prend, on, se, fait, on se fait le trajet en voiture. Je ne sais pas quel âge j'avais, euh, 4-5 ans. Enfin, Désolée si je me trompe, euh, parce que je pense qu'ils vont regarder la vidéo. Et euh, quand on arrive, euh, on veut ouvrir les portes du bâtiment et tout était fermé à clé. Et donc là, mes parents ont compris qu'ils s'étaient trompés de date. Mais bon, quand tu promets à ton enfant, euh, ton, ton enfant de, je ne sais pas, 4 ans, que euh, tu vas voir Saint-Nicolas et que tu vas avoir des cadeaux, quand tu arrives et que tout est fermé, euh, l'enfant, il devient un peu fou. Donc, euh, on a dû refaire une heure de voiture. Et là, ils m'ont emmené euh, chez Quick, qui est un, un fast-food euh, belge à la base. <rire> ils m'ont emmené chez Quick. Et il y avait justement Saint-Nicolas qui était là. Et donc, ils m'ont dit, bah, tu comprends, il ne pouvait pas être à la fois à Bruxelles 
et à la fois euh, au Cuic euh, de, de Namur, quoi, donc la ville d'où on vient. Donc, bah, évidemment, j'ai compris. Oui, oui, tu as cru effectivement que euh, oui, c'était ont... normal que c'était fermé. J'ai cru que c'était normal. Ils ont profité de, de ma naïveté et de mon innocence pour me piéger et pour, <rire> et pour faire passer euh, leur erreur. C'est mignon comme histoire. Mais oui, oui je, je me rappelle. pas grave. Je me rappelle, tu me l'as raconté il n'y a pas longtemps en plus. <rire> c'est une bonne anecdote. Parce que, en fait, ça m'a tellement marqué que dans ma tête, mais je pense que c'est parce que mes parents me l'ont raconté, moi j'ai un souvenir que mes parents essaient d'ouvrir cette porte dans le bâtiment et ils n'y arrivent pas et de voir leur visage décomposé. Mais je pense que c'est juste, j'ai recréé le souvenir <rire> dans ma tête. Donc voilà, Donc, ça c'était une petite euh, aparté euh, sur euh, Saint-Nicolas qui est euh, très populaire euh, en Belgique et dans d'autres pays aussi, aux Pays-Bas, je pense en Roumanie aussi. Bah, je sais qu'en France, euh, moi ça m'a étonné. Euh... Quand on s'est du coup euh, rencontré en France, que euh, tu me parles de Saint Nicolas et pas trop du Père Noël quoi. Moi je pensais vraiment qu'en Belgique, bah, c'était le Père Noël comme en France. Et en fait non, c'est euh... enfin, ça m'a ça m'a étonné ouais. Bah Noël les enfants m'ont un... vraiment un tout petit cadeau comme ça vraiment pour dire, mais c'est vrai que en tout cas moi quand j'étais enfant, on parlait pas trop du Père Noël. Ouais, en France oui c'est Saint Nicolas. À part dans le nord, oui, en Lorraine. Et... Mais là où ouais. j'ai grandi, euh, dans le sud, euh, même dans les, dans les écoles où j'étais, euh, tout ça, on n'en parlait jamais, jamais. C'était vraiment le Père Noël, c'était l'événement phare, c'était Noël, c'était pas du tout Saint-Nicolas. Mais après, je pense que Saint-Nicolas, c'est vraiment lié à. C'est religieux. Alors que Père Noël, c'est plutôt une fête un peu plus commerciale, c'est un peu inventé de toutes pièces. Ouais, ouais, ouais c'est plus le truc ouais, de coca. Mmh. Euh... C'est comme la Saint-Valentin. Euh, sur les cadeaux, euh, est-ce que chez toi, euh, vous vous faites euh, tous euh, des cadeaux Chacun offre un cadeau à tout le monde, ouais. oui. Parce que je sais qu'il y a des familles où ils font euh, un secret Santa. Donc, euh, ils tirent au sort euh, ben, une personne de la famille et ils doivent offrir un cadeau juste à cette personne-là. Ah, oui. Pour ne pas avoir ben, une accumulation de cadeaux ou pour... Euh, pour pas que tout le monde doive dépenser des sous pour euh, tout le monde. Ouais. Mais après, comme dans les petites familles... Euh... Oui, oui. Moi, c'est vrai qu'on mmh. a une famille très restreinte. Donc, euh, c'est vrai que si déjà on faisait ça, bon, ben, ouais. au final, il n'y avait, euh, avait rien. Quoi. Donc, oui, on, on fait tous des cadeaux euh, les uns pour les autres. Et aussi, euh, bah, le secret de Santa, je ne sais, je sais pas comment on appelle ça en français, mais en Belgique, on dit euh, faire une cacahuète. Comme le, comme le fruit, une cacahuète. Ça s'appelle faire une cacahuète. Ah ouais, non, en France, j'ai jamais entendu. Mais en France, on dit secret Santa. On le dit en anglais, non bah, Oui, peut-être certaines disent le Père Noël secret, mais bon, j'imagine c'est plus au Québec qu'on dirait un ouais. truc comme ça. Euh, mais en France, le secret Santa, euh, on l'a fait au travail, non Oui, au travail, ça se fait beaucoup, dans les groupes d'amis aussi. Ouais. Moi, je l'ai déjà fait, enfin, euh, à l'école même. Et euh, oui, au travail, on l'avait fait. Mais c'est vrai que c'est rigolo, mais après, parfois, on tombe sur. Euh, sur des gens que soit on ne connaît pas trop, soit qu'on n'aime pas beaucoup, puisqu'il y a toujours des collègues qu'on aime moins. Là, j'ai une amie, elle est tombée, euh, elle travaille dans un... pour un gros média en France, et elle est tombée sur le patron de la chaîne. Ah ouais. Donc, c'est vrai qu'elle ne savait pas trop quoi. <rire> elle ne savait pas trop quoi acheter, c'est un peu euh, délicat. Mais, euh, et surtout, souvent, dans les Secrets de Santa, euh, on fixe une somme. Oui. Oui. C'est un cadeau de 5 euros, de 10 euros, de 15 euros, en fonction de bah, si c'est au travail, ça va plutôt être 5 ou 10 euros. Moi, je l'avais déjà fait à l'époque où j'étais euh, journaliste. Je travaillais dans une petite rédaction à Bruxelles. Et, euh, et c'était 1 euro, je crois, on m'avait dit. 1 euro bah, 1 euro, c'était un peu difficile. Donc, euh, ah oui. chez quelqu'un avait reçu de la ratatouille euh, en boîte ou euh, des choses comme ça. 1 euro, c'est vrai que je ne vois pas ce que tu peux offrir à 1 euro. Après, il faut que tu le fasses toi. Quoi. Faut que tu... Mais je me souviens tu même plus, je me souviens plus ce que j'avais fait, moi. Oui, ça peut être quelque chose que tu fais toi, par contre. Oui, je pense qu'une de mes collègues, elle avait fait des cookies qu'elle avait mis dans un... Euh... Bah, dans un... Pas une boîte, mais euh, un bocal. Oui. Oui, c'est vrai que c'est pas si mal, parce que au moins, ça te force à, à vraiment produire quelque chose toi... Euh... Alors que c'est vrai que si tu as des montants importants, euh, bah tu vas sur euh, Amazon euh, ou un autre site et puis tu prends et puis en fait tu ne te poses pas vraiment de questions. Alors que là, si tu as un budget très limité, bah c'est vrai que ça te force vraiment à, à, à te creuser, euh, creuser les ménages. 
Ouais, c'est vrai que c'était marrant de faire ça au travail. Et sur les cadeaux, toi, qu'est-ce que tu as demandé euh, Qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël cette année Alors, bon déjà moi, euh, c'est vrai que pour Noël, je suis, euh, je suis toujours, enfin, euh, je suis pas simple parce que euh, dès que je veux un truc, euh, je me, le, je me l'achète. Dès que je veux un truc, je vais euh, sur un site, je le prends, je, je laisse pas vraiment le temps euh, à l'envie de naître. Alors que quand j'étais petit, ben, ben, c'est vrai que ben, on n'est pas indépendant, donc euh, je voulais un jeu vidéo, je devais attendre deux mois, trois mois pour euh, pour l'avoir. Et puis là, maintenant, c'est n'est plus le cas. Donc, pour euh, m'offrir un truc, c'est très compliqué. Quoi. Plus niveau vêtements, je suis quand même... Euh, je ne suis pas simple. Euh, Il voilà, y a peu de choses qui me plaisent. Bon, je suis, voilà, je suis pas... Moi-même, je ne suis pas un cadeau. Oh, si, tu es le plus beau cadeau. <rire> Et donc, ce que j'ai demandé pour Noël cette année, euh, ben, c'est, un, c'est un cuissard pour, euh, pour courir. Parce qu'en ce moment, je cours beaucoup. Je, voilà. Je prépare le marathon de Paris. De... Parce que j'ai fait plusieurs marathons avant. Donc euh, là, je voulais m'y remettre. Parce que ça fait beaucoup d'années. Ça fait 7 ou 8 ans que je n'ai pas vraiment couru. Enfin, couru, c'est-à-dire fait des, des longues courses. Et donc, euh, ben là, je fais le marathon de Paris 2023. Et donc, je me prépare. Et puis maintenant, du coup, à Paris, il fait assez froid. Et, euh, et du coup, ben, j'ai besoin d'un cuissard pour pouvoir euh, continuer à courir, même quand il fait 0 degré euh, ou euh, des températures négatives. Donc, Qu'est-ce... c'est ce que j'ai demandé. Qu'est-ce que tu as demandé d'autre euh, J'ai rien demandé d'autre, je crois. À ta soeur et à ton papa, tu rien demandé Non. Non, j'ai rien demandé. Après, si on a demandé euh, chez moi euh, une plante. Ah oui. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment euh, la main verte. Ah oui. Donc, la main verte, euh, en français, quand on dit ça, ça veut dire qu'on n'est pas euh, doué avec les plantes. Donc, dès qu'une plante entre. Dans notre appartement, elle meurt. Elle meurt. Quasiment instantanément. Pourtant, franchement, euh, fait, on, f- on fait gaffe. Hein. C'est-à-dire, on va l'arroser, on va essayer de ne pas trop l'arroser aussi. Enfin, on suit un peu les, les standards de, de ce qu'il faut faire. Mais les plantes, elles meurent toutes. C'est, c'est vrai que c'est incroyable. Donc là, on s'est dit, allez, cette fois, on va prendre une, peut-être une grosse plante, quasiment un arbre. Ouais, pour être sûr. Assez robuste. Bon, et on va voir. Donc ça, ben d'ailleurs, peut-être en fond, juste derrière moi, là, vous pouvez voir peut-être euh, une plante euh, qui est en fin de vie. Euh, et bon, on va, on va sûrement... <rire> <rire> en plus, le pire, c'est qu'on a plein de peaux. Parce qu'on garde quand même les peaux après que les plantes soient mortes. Et donc, en fait, quand on voit le nombre de peaux qu'on a, on sait le nombre de plantes qui sont mortes par notre faute. Et franchement, on rigole, mais on n'est pas fiers. Non, on n'est pas fiers. Et... Euh... Oui, on n'est pas fiers. On a demandé ça, qu'est-ce qu'on a demandé Ah oui, on a demandé euh, un plaid aussi pour... Euh, ah, j'ai oublié nous. de demander, il faut que, oui, faut que j'écrive. Mais... Bah, du coup, euh, si, de, <rire> si vous regardez, on va acheter un plaid, euh, un plaid pour, euh, en fait, pour protéger euh, le canapé, parce qu'on va, on va adopter un petit chien. Ouais. Et donc, ça va être nouveau pour nous. Euh, et on va essayer de protéger au maximum les affaires. Moi, j'ai eu déjà euh, beaucoup de chiens quand j'étais petit. Et donc là, dans un appartement, donc c'est la première fois que, qu'on va avoir un chien dans un appartement. Donc on fait assez gaffe, ben déjà, à ne pas laisser traîner des choses par terre pour ne pas qu'il les mange, pour ne pas qu'il, qu'il s'étouffe avec. Et puis euh, aussi, c'est de protéger un peu le, les, les meubles. Donc on va mettre un petit plaid sur le canapé pour qu'il évite de, de gratter euh, le cuir. Parce que ça serait, ça serait dommage. Ça serait dommage qu'il détruise tout, quoi. Mais c'est un petit chien, donc je pense un que ça, ça va bien se passer. Ouais, on, est, on est super contents. On vous le montrera quand on l'aura. Oui, il est super beau. Il est super beau. <rire> il est un peu gros, mais il est beau. Il n'est enfin, pas gros. Non, il est gros pour, euh, pour sa race. Euh, mais sinon, il n'est pas gros. Dans l'absolu, il fait euh, 3,3 kg, c'est ça Oui. Oui, oui ah. en fait, c'est un... Enfin, je pense qu'on fera une vidéo dédiée à ce petit chien. Oui, on, fera une vidéo. on vous expliquera pourquoi est-ce que... Euh, il est soi-disant gros. Oui, c'est vrai qu'il y a une histoire autour de ça. Et du coup, on vous le réserve sur une prochaine, prochaine vidéo. Pour une prochaine vidéo, oui. Avec le chien. Avec le chien. Pourquoi il est trop gros à 3,3 kg <rire> C'est vrai. Et voilà, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cadeau Ben, Non, il y a le plaid, euh, les plantes. Et du coup, toi euh, Moi, attendez, je vais revoir ma petite liste que j'ai envoyée. Moi, j'ai fait une liste... Euh... J'ai mis pas mal de choses dedans pour que ben, 
mes parents et mes frères ils puissent euh, choisir en fonction de, de leur goût et que ça reste quand même un peu une surprise. Dedans, j'avais mis euh, un livre que j'ai envie de lire. Je pense qu'il pourrait te plaire d'ailleurs. C'est sûr, euh, je crois que c'est une, c'est sûr euh, quelqu'un qui a fait de la télé-réalité et qu'après euh, s'est lancé sur YouTube. Et un peu la manière dont elle a exposé ses enfants, c'est un peu un thriller, je crois. Mais c'est une histoire vraie Non, non, c'est pas une histoire vraie. Ah, ok, c'est d'accord, c'est, c'est une fiction. De... C'est une fiction, ouais. Okay. J'ai demandé, enfin sur ma liste plutôt, j'ai mis un livre de, <rire> tu vas détester, de recettes pour faire des soupes. Ah, ok, ouais, ouais. Il euh, y a un sac que j'avais vu que j'aime bien, que je regarde depuis. Euh, assez longtemps. Euh, des albums photos euh, vierges pour pouvoir euh, mettre les photos de notre mariage dedans. Oui. On n'a toujours pas fait euh, ni l'album photo du mariage, ni l'album photo euh, du voyage de noces. Ah oui, d'ailleurs, il y a une vidéo, euh, on attend une vidéo du mariage. Oui, on attend encore une vidéo du mariage. Euh, j'ai, j'ai mis dans la liste un puzzle avec une jolie illustration. Euh, une coque de téléphone avec un cordon. Comme ça, c'est facile, je peux le mettre autour de moi et personne ne me vole mon téléphone. Et aussi, on avait mis une médaille gravée pour le chien. Oui, ah avec, oui, c'est Avec vrai. son nom. Et notre numéro de téléphone, comme ça, s'il se perd, euh, ouais. enfin, on espère qu'on nous téléphone. Oui, ça fait voilà. quelques cadeaux quand même. Oui, oui. Voilà, c'était un peu des propositions, comme ça, ça donnait un peu, euh, un peu des idées. Parce que mon frère m'a dit, si tu ne me donnes pas d'idées, je vais acheter un truc nul et, euh, bah oui. et ce sera bête. Mais oui, moi, il faudrait que j'arrive à... À réfléchir aussi pour, euh, pour simplifier la vie euh, aux gens. Quoi. En fait, je pense qu'il faut un peu noter euh, au fur et à mesure de l'année, ouais. dès qu'on a une idée. Ouais, ouais, après, ouais, moi, c'est toujours. Euh... Oui, toi, t'achètes direct parce que t'en as besoin sur le moment même. Ouais. Oui, pour courir, euh, voilà, je bah me oui, suis acheté courir, mes gourdes, ouais. mes trucs. Mais c'est vrai que j'aurais pu attendre un petit peu. Et puis souvent, parfois, je vois une promotion ou un truc et je dis, bon, je le prends tout de suite. Bah oui, là, c'est ça, il y avait Black Friday aussi. Moi, il y a des trucs que je devais m'acheter. Ouais. Et en fait, ben. Ouais, je voulais les acheter à ce moment-là parce que c'était 30% moins cher. Il y a le four aussi qu'on aurait pu acheter. Mais après, le four, si, on a eu un cadeau oui, de Noël. Oui, le four, on a eu un cadeau de Noël. Oui, en fait, euh, un jour, euh, sans aucun préavis, euh, on a voulu allumer notre four et ça a fait sauter tous les plombs de l'appartement. Donc l'électricité s'est coupée. D'ailleurs, on a oublié de remettre l'électricité. Ben non. On l'a remis. Sinon, il n'y aurait pas ça qui fonctionnerait. C'est toi qui l'as remis Ouais. Ah Ouf <rire> Mais pourquoi Ah oui, le frigo J'ai eu peur du frigo. Ah oui, non, non, je l'ai remis. Oh ok, pardon. Et euh, oui, on a eu. Euh, quand on est parti aux États-Unis, on avait euh, coupé l'électricité et donc euh, notre frigo, ça a été. Euh, ah ouais que... Bah non, non, ah je oui. repensais à ça. Ça a été très, très, très compliqué. Le frigo et le congélateur, trois semaines sans électricité. C'était euh, le zoo de San Diego quand on est revenu. Oui. On ne préfère pas en parler. On en parlera sur une, peut-être une prochaine vidéo. Oui, non, on n'en parlera pas. <rire> Et euh, qu'est-ce qu'on disait Ah oui, un four. Donc, euh, oui, euh, mon, euh, c'était le cadeau de Noël de mon grand-père parce que donc, notre four euh, fait sauter l'électricité. Donc, on ne pouvait plus l'utiliser. J'ai essayé de le nettoyer. J'ai essayé de faire plein de choses. Et euh, malheureusement, euh, ouais. il ne fonctionne plus. Il y a des moyens de le réparer euh, Je crois pas, hein. avec... Euh, en fait, mais il faut tout un appareil pour tester toutes les résistances et tout. Mais c'est un appareil qu'on n'a pas. Et il était vieux, le four. Le four est très vieux. On s'est dit, bon, il faut remplacer la pièce. Elle va nous coûter je ne sais pas combien. Peut-être que ça ne va pas marcher. Donc, euh, on a cédé à la, à la facilité en prenant un four neuf, histoire d'être tranquille euh, en promotion. Ouais, euh, et euh, a... repartir sur 10 ans ou 15 ans de four, quoi. Mm. En croisant les doigts. Euh, alors, et euh, dernier sujet de la vidéo, on va parler euh, du nouvel an. Donc là, on vous a beaucoup parlé de Noël. Après, tout ce qui est euh, gastronomie, nourriture, c'est assez similaire. Ce qu'on mange pour le nouvel an euh, par rapport à ce qu'on mange à Noël. Mais euh, plutôt euh, dans les euh, traditions, il y en a qui sont euh, différentes. Par exemple, euh, bah, le... Le baiser sous le gui. Ah oui. Oui, oui, le baiser sous le gui qui porte bonheur euh, si, si on le fait, quoi. Ouais, donc pour, euh, on accroche un, un brin de, de gui. C'est ça, c'est du gui. Hein. Oui, c'est du gui. Ah, oups, il y, euh, y a une lumière qui a lâché. Bon, c'est pas grave, je pense que vous nous voyez quand même bien. Oui, vous nous voyez quand même. 
la tradition donc, euh, veut qu'on accroche un brin euh, de gui et qu'on s'embrasse euh, dessous. Enfin, qu'on s'embrasse euh, enfin, avec son... Oui, oui. La personne qu'on aime. <rire> oui, oui, la personne qu'on aime, oui, oui. On se fait un bisou euh, sur la bouche et euh, ça porte bonheur pour l'année qui arrive. Donc ça, c'est une des traditions du Nouvel An. Aussi, bien sûr, bah, le fêté euh, le 31. Souvent, bah, on, on fait une fête, puis on compte. Oui. Euh, 10, 9, 8, 6, 7. Le compte à rebours. <rire> 6, 5, 4, ah, oui. bon, vous avez compris. 3, 2, 1. Bonne année. Bonne année. Et chaque année, euh, bah, ça, ça doit être pareil dans tous les pays, le réseau de téléphone est saturé parce que tout le monde essaye de s'appeler à euh, minuit euh, 01 pour se souhaiter euh, la bonne année et les meilleurs voeux. Mais je pense que maintenant, ce n'est plus trop le cas. Non, je pense maintenant, c'est moins le cas. Parce que maintenant, tu peux envoyer des messages sur, euh, sur WhatsApp, des messages sur Facebook. Or qu'avant, ça partait tout sur le réseau euh, oui. de SMS, le réseau téléphonique. Et du coup, vu que maintenant, c'est éparpillé dans la data et tout, je pense ouais. qu'il n'y a plus du tout ce... C'est vrai, tu as raison. C'est plus quand on était jeune. Ouais. Et, euh... et alors, pour le nouvel an, bah, contrairement à Noël, le nouvel an, ça se fait plutôt entre amis. Alors que Noël, ça se fait plutôt en famille, en général. Hein. Oui, oui, oui. Donc, euh, soit ben, euh, les gens organisent des petits repas chez eux ou alors euh, vont au restaurant. C'est vrai que ben, beaucoup de restaurants font des menus euh, spéciaux pour, euh, pour la nouvelle année. Quand j'étais enfant, j'adorais, j'allais avec mes grands-parents parfois. Bon, il n'y a plus de lumière du tout. Donc, lumière. on espère que vous nous voyez. Mais je pense que oui. Bon, voilà, vous voyez, il y a un éclairage qui change. Mais, euh, tu veux que j'allume là Non, mais ça va. Non, non, t'inquiète. Et euh, c'est vrai que j'adorais aller au restaurant avec mes grands-parents. Et euh, parce qu'à partir d'une certaine heure, les tables étaient bougées, ils mettaient de la musique et, euh, et on dansait sur euh, la danse des canards et euh, la chenille qui redémarre. Mais euh, aujourd'hui, j'ai encore des amis qui vont parfois en boîte de nuit pour le nouvel an. Nous, c'est vrai que ce n'est pas trop notre style parce que bah déjà, toi, tu ne vas pas trop en boîte de nuit. <rire> non, moi, ce n'est pas mon style. <rire> et moi, euh, en fait, je, pense, enfin, je trouve qu'on peut y aller tous les jours de l'année. Et ce jour-là, je trouve que c'est... Euh, trop plein, il y a trop de gens. Euh... Ouais, puis en plus dans ces, dans ces événements, euh, en général, euh, les prix sont, euh, sont gonflés à fond. Ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Et donc, euh, bah, ouais, autant faire un truc entre nous euh, ou aller une autre fois dans un, dans un lieu. Mais c'est vrai que parfois, ils abusent un peu sur euh, les prix quand même. Ouais. Et, euh, et nous, cette année, pour le nouvel an, euh, on accueille euh, ma meilleure amie, son compagnon et, euh, et le beau-fils euh, de ma meilleure amie, donc le fils de, de son compagnon. Et il va voir le, le petit chien, donc on, est, on espère que. Oui, on l'aime beaucoup. Il, il, a, il va avoir 6 ans, ouais. donc je pense qu'on va bien s'amuser. On va passer le réveillon du Nouvel An euh, tous les 5 ici et, euh, et ça va être très chouette. Ouais, complètement. Oui, je pense qu'on va faire euh, des bons petits plats à manger, un bon apéro. Euh, on pourra faire des petits jeux. Oui, oui, on a pour, des petits euh, jeux en plus. Pour, euh, pour jouer avec le petit, et ça, va être, euh, oui. ça va être chouette. Mais voilà, nous, on n'aime pas, pas trop sortir ce jour-là. On préfère faire ça euh, posé, à la maison, tranquille. Euh. Oui, après, il y a une... Euh, je pense qu'il y a aussi une... Euh, comment dire Ça dépend de l'âge aussi, quoi. Il oui. y a un moment pour tout. Et puis moi, c'est vrai, quand j'étais peut-être plus jeune... Bah, j'étais euh, peut-être euh, plus motivé pour, euh, pour aller à l'extérieur, euh, encore que moyen. Quoi. Mais là, du coup, maintenant, euh, c'est mort. Euh, bah, je préfère vraiment rester ici. Ouais. Oui, mais même moi, franchement, même si j'aimais beaucoup sortir le Nouvel An, j'ai jamais aimé parce qu'à chaque fois, il y avait trop de monde partout. Euh... Et après, par contre, je pense qu'on pourra regarder le feu d'artifice. Oui. Peut-être on peut aller au, euh, au, au parc. parc. En fait, il y a un parc euh, dans notre ville où il y a une super belle vue sur la tour Eiffel, mais il est assez éloigné, assez reculé. Donc, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de... trop de monde. Oui, c'est vrai, vrai que ça peut, ça peut être chouette pour regarder le feu d'artifice euh, qui est tiré de, depuis la tour Eiffel, normalement. Ouais. Donc, c'est vrai que ça, c'est une bonne idée. Complètement. Après, sur la bonne année, généralement en France, on peut la souhaiter jusqu'au euh, 31 janvier. C'est ce qu'on dit. Oui, on peut la souhaiter janvier. tout le mois de janvier. Bonne année, oui, on peut dire quand on croise des gens. Euh... Oui, bonne année, meilleurs vœux. Bonne année, meilleurs vœux. 
enfin, tout ça se dit sans aucun problème. Quoi. Dans les emails aussi. Bonne année, on peut. Ouais. Oui, on dit, euh, voilà, la tradition, c'est vous pouvez souhaiter jusqu'au 31 janvier. Après, moi, je trouve qu'après le 20. Euh... Oui, c'est vrai que c'est un peu tard. C'est un peu tard. Une fois que les, euh, la galette des rois est passée, euh, ça fait un peu tard pour souhaiter. Euh... Ouais. J'adore la galette des rois, j'ai trop hâte. Ah oui, ça, c'est bon. Ouais. Mais ça, on adore. Tous les deux, on adore faire la galette euh, avec la frangipane. Ça, on aime beaucoup. Ouais, la frangipane, j'adore. Voilà, on a pas mal, euh, on a pas mal discuté ensemble. Euh, on a passé une, une bonne heure. Ouais, à peu près. Ouais. Ensemble. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire sur, euh, bah, sur les fêtes de fin d'année euh, en France, euh, sur euh, bah, la gastronomie, sur euh, si on a oublié quelque chose. N'hésitez pas à nous le demander en commentaire et, euh, et on vous répondra avec plaisir. En tout cas, euh, bah, tous les deux, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Un très bon Noël si vous le fêtez. Évidemment, tout le monde ne, tout le monde ne fête pas euh, Noël. Mais en tout cas, si vous le fêtez, on vous souhaite euh, un très bon Noël et un très bon euh, réveillon euh, du Nouvel An. On espère que vous allez pouvoir vous retrouver en famille ou entre amis. On, on vous embrasse et on vous dit à bientôt. À bientôt